Gönguleiðir að gostöðvunum við litla hrút hafi verið opnaðar að nýju, leiðinni greið og ferðamenn byrði ekki bóðana. Stjórnmöld í Úkraínu verið ábyrð á árás á kertsbrúna í nótt, samkvæmt að heimildamönnum tvekja úkraínska fjölmiðla. Tveir almenni borgarur sagðir hafa byrðið bana á brúni sem er á milli Rússlands og Krímskaga. Nýðustuðu nýrar rannsóknar að staðfesta að lífið dónanembab hægir á allsæmir sjúkdómnum, risastórt mál og vendipunktur í baráttunni við sjúkdómin, segir öldrunar læknir. Landsbókasafn fjarlægði að minnsta kosti þrjár greinar af vefsinum tímarið punkturís, fórsvarsmaði vefsins segist það ekki telja til ritskóðunar. Viðgerðir eru hafnar á björgunarskipinu Mariju Júli og Akureyri, Skipið var eitt varskipana í fyrsta þorskastriðinu og í fyrra fekk slokks fjármag til að gera það upp. Gott kvöld. Talsverðu fjöldi hefur farið að gó stöðvunum við Litla Hrút á Reykjaniskaga í dag eftir að opnað var þar að nýju en þar hafði verið lokað frá því á 15. morgun. Hluti svæðisins er þó enn lokaður vegna gróðurelda. Talsverðu fjöldi er við slökkvið störf og fjöldi björgunarsveitarmanna gæti þess að fólk fari ekki inn á skilgrind hættusvæði. Virkni gossins er stöðu og bundin við gíin sem er orðin myndarlegur. Hraunið er komið að meradölum. Arna Björsson, fréttamaður, hefur verið við gostöðvarnara í dag. Arnar, í vitlu þín. Takk að fyrir bóði, ég orna mér við ílinn sem kemur hérna frá hraunröndinni. Þetta hraun hefur verið að renna hér í dag. Það er dálítið hvast en ljóst að fjölmargir hafa lagt leið sín hengað og hérna hjá mér er Kristín Jónsdóttir, jarskjöldafræðingur Kristín, hvernig líst þér á stöðuna núna? Mér líst nú bara að þeiki vel að þetta um mjög gaman að sjá gósetri í fyrsta skipti sem ég sé gósum með berum augum þannig að bara mjög fallegt, mikið sjóna spil. En hvað með gósi sjálft, hvernig er staðan á því, hefur það eitthvað verið að breytast? Nei, það hefur lítið verið að breytast, þetta er bara mjög svipað, hefur verið mjög svipað undar fannar daga. En það er auðvitað þegar maður fær að sjá þetta svona með byrjum augum að þá er svona hérna, það er svona þess öðruvísi, heldur hann að skoða þetta allt að korti. Og svo eru þetta alltaf einhverjar breytingar svona frá degi til dags. Við til dæmis sjáum það núna að hraunið er komið að meratölum og heldur áfram að renna þangað. Svo er hérna smá tunga sem hefur bara hreinlega verið að myndast í dag. Þannig að hraunið er svona frekar þykkt hérna og svona veldur hægt og rólega fram. En þér ekkert óttist ekkert að það komu gósi einhvers þar annars staðar á þessari sprungu? Jú, það getur auðvitað gert það og hérna gósi kom nú upp akkurat á þessum stað, það sem við vorum búin að spá fyrir, milli Litla Hrúts og Keilis og þar á milli er mesta hættan að geti komið upp fleiri gósop og þar vitum við að kvikugangurinn er grunnstæður á mörgum stöðum. Þannig að það er skiljanlegt að fólk er ráðlagt að vera ekki alveg með tættar upp á kossinu? Nei, við þurfum að sætta okkur við það að vera aðeins lengri burtu og það eru þetta ekki borgarleikur sem býður upp á þessa sýningu heldur er það náttúran sem gerir það og það er eins og þú segir, það er þetta alltaf kvast og það er þetta alltaf moldrok en hérna það er ylur á sauninu og þetta er samt sem áður mikið sjónarspil það eru komnir fleiri staðið líka þar sem hægt er að skoða gósið þannig að hérna þú skulum vona að fólk fara sér hægt og hérna láti sér það að góðu Þakka þið fyrir það Kristín og Björgunarsveitamenn hafa þurft að hafa afskýta fólki sem hefur alltaf sér að fara of nálat gósstöðunum Það er búið að ná að drepa í þessum eldum sem að voru hérna fyrir aftan okkur eins og það var hérna fyrir fáum dögum síðan og um alla helgina og raunum við alveg þangt til í morgun þá var svæðið hérna fyrir aftan okkur algjörlega reikmettað og það lagði reik hérna niður alla gönguleiðina. Þannig það eru fjölmargar leiðir sem við geta farið til að sjá gósi? Já, í raun og veru núna er þetta orðið þannig að þessi meradalaleið að hún er í raun og veru bara í fínu ástandi það er allt saman bara gengið á vegslóð og það er þá inn á þennan útsinnstað hér, 7,5 km. Svo er gott að nefna það að það er annar útsinnstaður, örlítið neðar, við meradala hraunið sem að rann 
í bæði fyrra og hittu fyrra og það er bara rétt um 5 km þangað og þaðan sést gígurinn mjög vel og, og öll hraunin samtímis. Hvernig hefur gengið að eiga við fólki sem er að koma hingað á svæðið? Bara að mestu vel, hérna, fólk hefur verið að hlýða fyrirmælum, það hafa einhverjir verið að fara hverfa út á svæðið sem þeir eiga ekki að fara á og hérna, það er búið að banna núna alveg svæðið hérna, hérna megin og sem þetta er ekki lengur hættu svæði, heldur búið að banna. Hvernig er upplýfum fólksi sem að kemur hingað? Hún er ópúslega góð, það hérna, fyllast allir aðdáðan þegar koma hérna fyrir hotnið þér inni og sjá gýin. Hann að hérna, það er ópúslega, allir ópúslega þakklóti fyrir að fá að koma svona nálægt þessu. Það sem við viljum ekki sjá eru, eru svona uppákomur eins og voru í síðustu viku með mikla mannsöfnun upp í gýin sem að gengur bara engan veginn upp en, en þetta er mjög gott núna. Erlendir ferðamenn eru svo sannarlega heillaðir af sjónarspili náttúrunar. Ég ræddi við nokkra þeirra hér áðan. That's uh, shocking me a bit because uh, when I, I came a bit closer to the lava, it was so hot and uh, I was not expecting this. It was so hot and, uh, and it was very impressive. We feel very small uh, just uh, in front of this uh, nature. I more than Ruth have always had a fascination with uh, volcanoes uh, and we decided that we would go see one and last year in August this uh, uh, the, the other volcano was erupting uh, and it was really dramatic so we made arrangements uh, to come here uh, and when we arrived it had stopped a day or two before we came so when this one erupted this time we made our plans faster and we're only here for two or three days just to see this. Erlendu ferðamaður lést þegar að húsbýll og jeplingur rákust saman á snæfellsvegi norðan við hítara og í hátteginn í dag. Auk hans voru sex í bílónum, allt erlendir ferðamenn. Þrýr voru fluttir af vettvangi með þyrlu landhelgiskestlunar og þrýr með sjúkrabíl. Lokað var fyrir umferðum veginn um tíma en opna aftur á fyrsta tímanum. Lóreglan á Vesturlandi rannsakar tildrögslesins. Leyni þjónusta og sjóher Úkrainu eru sögð það var staðið að árás á kertsbrú í nótt samkvæmt úkrainskum fjölmiðlum. Brúna byggðu Rússar 2018 og hún tengir krímskaga við Rússland. Tvær sprengjur eru sagðar hafa sprungið á brúni um klukkan þrjú í nótt að staðartíma. Stjórnvöld í Rússlandi segja að hjón sem voru í bíl á brúni hafi beðið bana og ung dóttir þeirra særst. Sletsvim ustanavljivuðu líci ís čísla ukrainskih spetslúšb í varužónnach formirávani, pričasni k organizaci í ispalnenju etova pristuplenja. Rússar saka Úkrainu mennum árósina. Ráðherrar í Úkrainu hafa ekki tjáð sig um ásakanirnar. Tveir úkrainskir fjölmiðlar hafa þó greint frá því að leyni þjónusta og sjóher Úkrainu hafi skipulagt árásina í sameningu. Talsmaður leyni þjónustunar sagði að þegar Úkraina verði búin að vinna stríðið verði málið af hjúpað. Kertsbrúin var víð með viðhöfn 2018. Hún er lengsta brú í Evrópu rúmir 18 kilometrar. Brúin tengir Krímskaga og Rússland og þykir táknum yfir að Rússa á Skaganum sem þeir hertóku 2014. Vegur og lestarteinar eru á brúnni og truflanir hafa orðið á umferði dagvegna árásarinnar. Þá gegnir mannvirkið mikilvægur hlutverki fyrir Rússlandsher. Um brúna eru hergögn og vistir flutt til innrásarhess Rússa í suðurhluta Úkrainu. Árás var gerð á sömu brú í oktober í fyrra. Nýtt líf við Alzheimer hægir á einkennum sjúkdómsins um 20 prósenta samkvæmt niðurstöðum nýrra rannsókna sem vor, var byrst í dag. Öldunar læknir segir að þetta sé vendipunktur í baráttunni við sjúkdómin. Það er bara risastúrt mál og við höfum ekki fengið í rauninni góða fréttir úr þessar lifjaþróun við Alzheimer sjúkdómi frá aldamótunum 2000 þegar að lifin sem er á markaði í dag komu. Þannig að þetta eru öflur í lif, þetta eru líftækni lif. Rannsóknin sem var byrt í dag er á lifinu Donanemab. Svipað lif er þegar komið á markaði í bandaríkjunum, það heitir Lekanemab. Steinun segir að þessi lif virðist nokkuð svipuð. Þetta er sem sagt mótefni sem er gefið í æð 
og virknin er sem sagt sú þetta hreinsar út prótín sem heitir amyloid sem er vita safnast í heila fólks með allsamur. Lifið hægir á versnun engjana um svona 20-40% á einu ári og það fer svolti eftir svipgerð sjúkdómsins hjá einstaklingum og jafnvel erða þáttum líka hversu mikil áhrif lifið virðist hafa. Maður hefur séð sérfræðinga út í heimi verið að kalla þetta svona eitthvað svona vendipunkt í barnþunum vinna sjúkdóm. Ertu sammála því? Já, ég er algjörlega sammála því og það var árið 2016 sem við sáum fyrsta lif gæti hreinsta þetta prótín út. Áður var það bara ekki mögulegt þannig ég mann eftir því hvað maður var rosalega spenntur og svona uppveðraður yfir því á þeim tíma og svo sér maður að þessi hreinsun er að hafa jákvæða áhrif á einkenni draga úr versnun þannig að þetta er að hafa þau áhrif sem maður vonaði þess eftir. Hún segir erfitt að segja til um hvenær lifin komi á markað hér á landi en það sé það flókið ferli. Þetta er talið að þetta muni vonandi koma, þetta nýja sem við erum að tala um núna, Dona Anemab, muni koma á markaði í bandaríkjunum í haust, allavegna fyrir árslok og þetta sem er komið á markaði nú þegar þar komi á markaði í Evrópu í byrjum næsta árs, það er svona bjartsýnustu menn er að horfa á það, þannig að ef þetta er komið á markaði í Evrópu, þá ætti nú að vera stutt í það hér. Skóarendar loga á minnst þremur stöðum í Evrópu og hár hiti mælist enn víða. Í Asíu eru enn öðgar í báðar áttir mikill hiti í bland við steypirekn. Miklir vindar torvelduðu slökkvistar við útjaðri aðhennu í dag. Þar kviknuðu miklir skóarendar sem breytust hratt út. Hótel í grend við borgina voru rýmd og úrlingar voru sendir heim úr sumarbúðum. Skóarendar kviknuðu líka á eigun í kýpur. Þar varð verksmiðja eldið að bráð. Og þá geisa skóarendar enn á La Palma, einni Kanaríeyja. Slökkvistarf gengur þó vel og það sem áður var gróðursætt landslag er nú sviðin jörð. Auk þessa geisa enn miklir skóarendar í Kanada og í bandaríkjunum. Á öllum þessum stöðum hefur hiti verið hár undanfarið, sérstaklega í Gríklandi og Kýpur, þar sem hann fór yfir 40 stig í dag. Slíkur hiti mælist víðar og talið er að hitameit geti fallið á næstunni. Á Ítalíu gæti mælist hæsti hiti í sögu Evrópu í vikunni, það er bara 49 gráður. Í allri söður Evrópu berst fólk við hita um og yfir 40 gráður. Á Balkanskaga eru víða fáur á ferli og fólki er ráðlagt að halda sig heima. Það er sömuleiðis beðið um að gæta sín vegna þurka, því gróðurældar geti kveiknað við minnsta tilefni. Hár hiti mælist síðan víðar um heim. Í Asíu hefur hiti víða farið yfir 40 stig og í Kína fór hitin í 52 gráður í Xinjiang heraði. Í Tókjó hafa tugir leitað á sjúkrahús vegna hitan síðustu daga, en í Asíu eru öfgar í báðar áttir. Í hérudum söður af Tókjó hafa rigningar valdið miklu tjóni síðustu daga. Og víðar í álfunni eru síðan öfgar í veðri, hitabeltistormur hefur gert íbúum Hong Kong lífið leitt. Í söðvesturhluta bandaríkjana er einnig mikill hiti, en þar ná veður viðvarani til rúmlega 100 miljón manns og hefur hiti víða farið yfir 40 stig marga daga í röð. Þeódór Hreyr Hörvarsson, hér talaði áttur um að hitta mitt í Evrópi gæti fallið 49 gráður á Ítalíu um tjóðan setni vikunni. Hvað eru þið að horfa þetta? Já, sko, það er í raun og veru líta að breytast næstu dag allan. Það er þessi mjög svo heiti loftmassi yfir suðurleita Evrópu, svona við þegar hafið. Og er hér með kort sem sýnir um hvernig hann þróast fram á fimmtu dag og við sjáum að þetta er nú ekki mikið hreyfing á þessu. Og nú er þetta að hoppa þannig yfir hana, yfir til bandaríkjana, svipast að þar uppi, afar lítið suðvæst og hluta bandaríkjana og sá líði loftmann sem er að færast til austurs, til suðausturríkjana. En það er þessi lítil hreyfing á þess og raun og er þetta bara staðhættir síðan þess að ráða því hversu heitt verður þennan og hinn daginn sko. En ég hef verið að skoða að við erum spár frá þannig að við erum stónum við mér að hafið og það eru flestar að gera ráfara hiti verði yfir 30 en kannski dragi aðeins úr næstu dögum. Í Japan þar sjáum við það er steikendi hiti í einum landsluta og steypiregni í öðrum? Bara stutt í mikið raka frá hafinu, þetta er náttúrulega ég út í hafi og það er ekki annað en að verða smá að óstöðu, það þá myndast steypiregni úr því, sko. En hér á Íslandi, af hverju kom ekki svona hitabilgjur til Íslands? 
Ja, við erum náttúrulega að búum á eigu langt út í Norður Atlasafi og hafið hér í kring er nú svona tiltölulega svo allt og, og það kælir loftið það mikið og land, landmassin nær ekki að hita þetta það mikið upp. Þannig að bara ágæta að benda og hita með þetta hér er 30,5 stig og það hefur staðið í mark áratí. Já, frá því 30 og eitthvað hefur meri. Takk fyrir þetta, Teodor, og við heyrum nánar af svona næri tíma og rúmi veðri á eftir íþróttum en við ætlum að fara norður til akkurjörar því að akkurjörar höfn stefnir að því að taka upp refsigjöld eða ívilnanir fyrir skemmtifjöldaskip eftir því hversu mikið þau minga byrðir eftir heimild í lögum. Faxaflóahafnir innheimta gjöld af skipunum eða veita afslætti eftir því hvað þau minga mikið og það ætlar hafnarsamlag Norðurlands líka að gera. En munum hefja vonandi gjaldtengdu eða gefa afslætti eftir því á næsta ári þegar við höfum fengið heimild í lögum fyrir því. Þegar er byrjað að safna gögnum um skipin til að kanna hver þeirra menga meira en önnur. En ef við vonandi getum gefi bæjabúum svona skýslu eftir sumarið, hvernig þróun hefur verið í sumar. Verið er að leita lausna til að geta tengt skip í höfn við rafmagn og Pétur segir að hafnarsamlagið sé komið langt á veg með að geta tengt minni skemmtiferðaskip í rafmagn á tveimur bryggjum. Og síðan er náttúrulega plunn að geta tekið stóru skipin síðar. Loftgæðamælir umhverjustofnunar við Strandgötu á Akureyri nemur ekki fyllilega mengun frá skemmtiferðaskipum. En það er svo sem verið bent á að þessi mælir mætti vera nær skipunum en þetta er samt ekki nema einhverju 200 metrar þannig að en ráðandi vindáttetna á akveriri eins og akveriningar og ágræna vita er norðan og sunnanátt þannig að það er kannski þetta þarf að vera að þarf að vanda vel til versins að staða sitja mælin á réttum stað til þess að geta þá mælt, mælt þetta rétt. Þannig að umhverjustofnun gæti gert það í, í samstarfi við ykkur? Ekki spurning. Að minnsta kosti þrjár greinar hafa verið fjarlægar af tímarit.is á grundvelli personuverndar og höfundarréttarlaga. Personuvernd hefur þó vísað slíkum málum frá. Landsbókasafnið segist ekki stundaritskoðum. Tímarit.is er starrænt sapp sem tilheyrir Landsbókasafni Íslands og veitir aðganga útgefnu efni sem er varveitt í blöðum og tímaritum á Íslandi. Þar má finna síður dagblað sem spanna heila öld og hefur safnið byrt 10.000 íslenskar blaða og tímaritsgreina. Þó ber við í að minnsta kosti þremi tilvikum að bladagreinar, þar af ein vísindagrein og ljósmyndir hafa verið fjarlægðar. Í staðinn blasir við hvítur kassi með tilkynningu um að efnið hafa verið fjarlægt á grundvelli persónumendar og höfundarlaga. Efnið er frá upphafi 9. áratugarins og svo fyrsta áratug þessarar aldar. Nú greinarnar sem eru fjarlægðar og eru ekki aðgengilegar á tímarut.is eru vegna þess að höfundur greinana eða sem á efnið vill ekki að þessi byrt. Tvívegis hefur persónuvend úrskurðaðu mál þar sem farið var fram á að greinar og tímaripunktureis erðu fjarlægðar. Málunum var vísað frá í bæði skiptin á þeim forsendum að dómstólar erðu að taka afstöðu til þess hvort vægi þingra, tjáningafrelsið eða fríðhelgi yngalífs. Engin þeirra greina sem fjarlægar hafa verið af tímaritpunktureis hafa rata fyrir dómstóla og því byggir landsbókasafnið ekki á slíku dómsorði né úrskurði persónuvendar þegar greinarnar hafa verið fjarlægar. En er það ekki ritskoðun að fjarlægja þær? Höfundarréttur ræður og það er aðeins hlutverk okkar samkvæmt lögum að endurbyrta prentað efni eins og það kom út. En höfundarrétturinn hefur alltaf sinn rétt. Ein þessara greina var endurbyrt fyrir var að laust eftir að fréttastofa spurðist fyrir um málið. Sú grein varðar korki stjórnmálafólk, frægðarmenni eða fólk úr viðskiptalífinu. Örn vildi ekki svara því hvers vegna greinin sem var fjarlægð fyrir nokkrum árum hefði verið byrt. Hér er mikilvægt að árétta að greina sem eru fjarlægðar af tímaripunktuðis eru enn aðgengilegar á prentformi á landsbókasafninu. En hversu oft fær bókasafnið beðinir um að fréttir og greinar séu fjarlægðar? Það koma reglulega í reyndi til safnsins um að fólk fer fram á það að efni sé fjarlægt. Þá ber að geta þess að við höfum ekki heimil til þess að fjarlægja efninu með þessu ríkar ástæður fyrir því. Við bendum fólki á að hafa samband við Google, þannig að við höfum upplýsingaskildu hvað það varðar og þar leiðindi er málið úr okkar höndum. Það er mikið verk framundan við viðgerðir á björgunarskipinu Mariu Júlíu. Skipið var dregið frá Ísafirði til akvöriðar í lok síðast árs og vinna við endurbætur er hafin. 
Maria Júlía kom til landsins árið 1950 og var eitt varðskipana í Þorskastríðinu á 7. áratug síðustu aldar. Skipið lá árum saman við bryggju á Ísafirði og grotnaði niður, það sem ekki fjekst fjármagn til að gera við það. Undir lok síðasta árs, eftir ára langa baráttu, tókst loksins að bjarga Maríu Júlíu frá eyðileggingu. Vinna við skipið er aðeins farin af stað við höfnina á Akureyri. Þetta er sögufrækt skip sem nú stendur til að gera upp í eins upprunalegri mynd og hægt er. Þannig að okkar hlutverk hérna í slipnum Akureyri er að taka vélina og stýrishúsið og allan stálbúnað úr skipinu, taka hann svo í slipp og gera við botnin sem þarf að gera málan og kalfakta sem kalla þeir sem er að þétta allan botnin. Að þessu loknu verður skipið dregið til Húsavíkur þar sem timbur við ná efra dekki og fleira tekur við. Þetta hljómar eins og heil mikið verk. Já, þetta er mjög stórt verk. Þetta er gamalt skip og hefur legið lengi en mjög spennandi að fá að taka þátt í svona stóru verkefni og bara gaman. Auksjóanlega er stáli búið sem er í skipinu. Eins og sjá má er skipið orðið fremur illa farið. Eitthvað er nýtilegt en dekkið er til dæmis mikið til ónýtt. Garðar segir að eikarskip hafi hér um bil eilíðar endingu ef þeim er haldið vel við en það eik stert efni. En það er bara vonandi að þetta verði gert sem fallegast aftur. Það er bara alltaf gaman að eiga svona gamul skömul skip. Það var náttúrulega gríðalega sögu. Þetta hefur geggjað að sögu þetta skip. Þannig að það er mjög gaman að sjá þetta þvíliti til. En þetta er gríðalega vinna. Einar Örn Jónsson er íþróttafrétta með ögkvöldsins. Hákon Arnar Haraldsson landslýsnaður í fótbolta er á leið frá FC Kau í Danmörku til franska liðsins Lille fyrir 2,5 miljard króna. Þetta herma danskir fjölmiðlar í dag. Í A uppbildisfélag Hákons Arnars fær vænast neyði sinn vasa. Þetta er gríðalega há upphæði í okkar sæmingi Íslendinga. Há um hvernig fótbolta heft eftir þrjá daga. Þrjár konur mótsins geta skráð sig á spjöldsögunar með því að bæta við þrennu. En engin hefur skorað fleiri en eina þrennu í sögu mótsins. Og við heyrum í næstu superstjörnum tennisheimsins sem ætlar að taka við keflunu af þeim Novak Djokovic og Rafael Nadal. Íþróttir hér eftir andartak. Helstu þrétti kvöldsins skungu liðir að góstöð honum við litla þrút hafi við vopnað ára nýju. Liðin er greið og ferðamenn byggðu ekki bóðana. Stjórnvöld í Úkraini eru sögð byrja ábyrð á árásinu á kertsbrúna í nótt. Tveir almenni borgar eru sæðir hafa byggðið bana á brúni sem að er á milli Rússlands og Krím. Nýðustöður nýra rannsóknasta að þvesta að lífið Donan Embab hægir á allsæmi sjúkdónum, vendi punktur í baráttinu í sjúkdómin, segir öðrunar læknir. Landsbókasafn fjarlægða mest að korti þrjár greinar af vefsinum tímarið punktur is. Fórsvarsmaður vefsins segir að það teljist ekki til ritskoðuna. Viðgerður eru hafnar á björgunar skipinu Maríu Júlí og Akureyri skipið var eitt varskipana í fyrsta þorskastiðinu. Við verðum hérna aftur á ferðinu klukkan tíu í kvöld, minnum á vefinn okkar, en þessu er lokið að bíl í bíli sæla sinni.